É, e para complementar aí, é, eu também gostaria de trazer dois pontos importantes. É, primeiro, eu acho que de tudo isso que vocês falaram, também fica muito claro o foco. Né? Então, é muito importante que você tenha um foco para o que você quer. E hoje, eu digo isso que há uns, alguns anos atrás era mais fácil fazer isso. E hoje, dificilmente você consegue ter foco. Por quê? Cara, hoje você está ali, daqui a pouco você entra numa rede social, você tem um outro par de tecnologias e as pessoas estão falando, e daqui a pouco você sente que você tem que estudar alguma outra coisa e assim por diante, e quando você vai perceber, você passou um ano da sua vida estudando um pouquinho de cada coisa e não focou exatamente no seu objetivo. Por isso que o planejamento né, é muito importante para você planejar. É aquela coisa que a gente fala aqui de sharpen the saw, né? É, tinha dois caras que iam cortar madeira e o cara falou, cara, você tem duas horas para cortar madeira. Um cara pegou o um machado e saiu cortando as árvores, né? E aí, enquanto o outro ficou afiando, uma hora e meia. E só em 30 minutos ele foi lá e cortou tudo. Então, é muito importante que o planejamento faça parte de um processo seu de aprendizado e daí você consiga fazer isso. E outro ponto também importante é que, além do foco, é... Talvez é, vocês prestarem muita atenção é, nos sinais, né? Então, o que, que seria os sinais, cara? É, é perceber onde você está, quais são as oportunidades que você tem, o que você quer fazer, quais são os focos que você quer dar para a sua vida, né? Porque, de novo, é, o âmbito profissional, é, o âmbito pessoal impacta demais o âmbito profissional, né? Então, se você tenta ser cada vez uma, uma melhor pessoa estudando outras coisas, o Rodolfo falou, cara, você não precisa ser um analista para entrar na área de engenharia de dados. Obviamente não, com certeza. Você não precisa ser formado para trabalhar para fora do país. É um caso meu, eu não sou formado em trabalho para fora do país. Então, assim, literalmente não existe uma regra. Fala, cara, você tem que ter cinco camisas pretas, você tem que ter estudado tantas horas por dia, você tem que ter feito isso, isso, e aí com tudo isso aqui você vai conseguir. Não, é muito dinâmico. Então depende muito de você explorar seus pontos positivos ali, melhorar seus pontos negativos e ir crescendo ao, ao pouco do tempo. E aí o final, o recado é o seguinte, para para pensar aí agora se existe alguma coisa na sua vida que realmente valeu a pena e ela foi fácil. Cara, impossível, velho. Isso é impossível. Porque para realmente ter valido a pena e para ter te satisfeito como ser humano foi difícil. Então as coisas são difíceis mesmo, sabe? E é a parte da caminhada. Então é o processo mesmo.